Hi, everybody. Good evening. Hi, Hi. good evening. Hello there. ¿Cómo están? Hi. How are you doing, guys? Feliz lunes. Hola, buenas noches. Hello. Hi, Giovanni. Hi, Andrea. Good evening. Diego, Hi, gracias por acompañarnos desde bien tempranito. Eh, Evelyn, good evening. Mr. Medina, me alegra verlo super. You know, ready here. Hola, Johnny, good evening. Eh, Daniel, Jair, Marcos, hello. Rebecca, Senia, Jancy, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está su lunes? How is your Monday going? ¿Todo bien? Everything good? Todo bien, gracias. Amazing. Everything good. Hello, guys. ¿Cómo los ha tratado el día lunes? Duro. Duro. <laughs> Why? No, Miss, no lo permita. <laughs> okay. Uh, so, gracias a todos por acompañarnos. Thank you so much. Okay, me, deme un segundito here. Eh, increíble, you know, but ya vamos para la semana número dos. Esa es nuestra segunda semana de clases y lo están haciendo like súper, súper bien. Quiero agradecerles por. Eh, la asistencia por ayudarnos con la, la attendance, por estar súper pendientes y por las tareas también. Denme un segundito. Ok. Denme un segundito here solamente. Les voy a, um, antes de iniciar, you know, before getting started, solo voy a tomar asistencia. So, me ayudan con su camarita un momento, porfa. Okay, so give me just CR. Okay. Deme un segundito, hold on. Okay, okay, okay. So here we go. Solamente me regalan eh, confirmación verbal, right? Que estamos por acá, porfa. Eh... Give me one second. Presente. Hi. Thank you, thank you. Hello, ¿qué tal? ¿Cómo está? How are you doing? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Amazing, thank you. Regáleme un segundito, solo let me go for attendance. Que my computer está pensando bastante ahorita. So it's thinking a lot. Okay. There we go. Okay, guys. So Andrea Escamilla. Andrea, regáleme confirmación, porfa. Gracias. Gracias, Diego. Bueno, Diego sí estaba por ahí. Evelyn. Present. Gracias. Fátima. Present. Thank you so much. Giovanni. Present. Gracias. Me alegra ver, Giovanni, que ya está en su casa. Gracias. <laughs> ya está cansando. Thank you. Uh, Jaime Medina. Vi por ahí a Mr. Present. Medina. Thank Present. you. Present. Mr. Romero. Jaime Romero. Present. Gracias. Eh, Johnny. Present. Gracias, Johnny. José Daniel, well, be careful. Me Present. imagino que va conduciendo. Thank you. Jair. Present. Gracias, Jair. Marcos. Hi, good evening. Hola, Marcos. Good evening. Thanks for joining. Priscila. 
present. Hola, Miss. Espero que ya siga mejor. Thank you so much for joining. Rebeca. Rebe, Rebe. Presente. Gracias. Nice. Senia. Senia. Creo que vi a Senia un segundo, hace un segundito. And Jancy. Present. Gracias. Uh, yes, amazing. Super buena asistencia, guys. Thanks, everybody. Tenemos casa llena, so that's amazing. Me lo eran escuchar, can you hear me? No me escuchan doble, no hay mucho eco. No, escucho bien. Se okay. escucha bien. Ok, great. Denme un segundo que no sé por qué hay una línea rara aquí. Por el fondo, creo que. <laughs> Sabe como los dientes machos and everything. Mr. Romero, hello, great to see you. <laughs> okay. Ok, guys, so, gracias por acompañarnos. Damos inicio a nuestra semana número dos. We're going to get started with week number two. And uh, eh, vamos a iniciar también un temita nuevo. Previous week, revisamos solo el verbo to be, right? Verbo to be, I am, you are, questions, preguntas bien generales, what's your name, how do you spell, how are you, how old are you. Ahora ya cambiamos totalmente de chip, right? Today, vamos a hacer un pequeño cambio. Ya nos olvidamos un poquito del verb to be. Y vamos a iniciar con otros verbos. El verbo to be solo es un verbo. It's only one. Ahora ya vamos a mezclarlos todos. <laughs> We're going to get started with all different verbs. Ahora sí, démosle con todo. Like work, play, read, study. All of them. All right. Because that is exactly what we will be doing. Les comparto mi pantalla. Let me share my screen. Uh, so we can get started with the things for the day. Um, I'm sorry, creo que se escuchan los cuetes por ahí, but... <laughs> okay, ustedes imagínense que también están en fiesta. All right, so let's take a look at this one. Here we have, um, what are the jobs? I have some pictures for you. Uh, se relaciona con varias cosas. They are related to different type of jobs. So to get started, tell me, ¿cuál es el empleo? What is the job? that these people can have. Pueden ser varios. They can definitely be a couple of jobs. So what are the jobs? Any idea? The, the first one, for example, the primer picture, the first that we have right here. ¿Cuál es el empleo? What do you think is the job? Uh, pueden ser varias cosas, no hay una respuesta eh, equivocada o una respuesta, una respuesta correcta. Así que, please, eh, take a guess. Intenten, give it a try. Uh, business persons. Very good. Picture number one puede ser un business person. Mm -hmm. ¿Qué más se les ocurre? What else? Business person, uh, un negociante, un empresario, right? Mm -hmm. uh, lawyers. Yes, why not? It could be a lawyer. A clerk. Uh, Rebe, can you repeat, please? Clerk. A clerk. Okay, that can be okay. a clerk. Mm -hmm. okay, nice. An accountant, why not? Okay. Mm -hmm. I think we're good. What about the second? What about this girl? So, ¿a qué parece? <laughs> okay, what do you think is her job? I know it's bastante difícil ver a una persona y adivinar, right? I mean, uh, that's really hard. But take a look at the second picture and tell me, what do you think her job is? ¿Cuál es el empleo? What is her job? What does she do? A teacher. <laughs> Probably, yeah, teacher. why not? She could be a teacher. Mm -hmm. What else? ¿Qué más? What else? 
¿Qué se les ocurre? What comes to your mind? She's a teacher. Uh, freelancer. A freelancer. Me gusta esa palabra. I like that word. She can be a freelancer. Can you do me a big favor? La puede escribir en el chat, por favor, para el resto de compañeros. So she can be a freelancer. Okay. She can be a teacher. ¿Qué más? No, no se ve como a teacher. Está demasiado relajada. <laughs> okay, <laughs> teachers are relaxed. <glad. laughs> okay, so we always get super stressed. Okay, um, so what, what else? Yo puedo decir, por ejemplo, graphic designer. I think that she is a graphic designer. I don't know why. What do you think? Thank you. A counselor? A counselor, okay. Yeah, that could be a counselor, yeah. What about this one? What about the third picture? What do you think? Waitress. Waitress. Mm -hmm. That's it, right? <laughs> okay, no hay como mucho there. Okay. What about this one? Economist. An economist. Mm -hmm. ¿Qué más? What else? An accountant. An accountant, an economist. Uh -huh. Marketer. Eh, perdón, ¿el qué? What? What was it? Marketer. A person from... ¿De qué área? Like marketing? Like a marketing executive o más como de la bolsa? Yeah. Ok. Final analyst. A financial analyst. Uh -huh. financial, financial analyst. Yes. Yes, that could be. What about this one? Judge. Mm -hmm. A judge, all right. Como un juez, that can be a judge. ¿Qué más? All right, I think we're good. An attorney, a judge, an attorney, a lawyer. Magistrate. Mm -hmm. uh, registered. Como el registro civil. Magistrate, de magistrado. Ah, okay, like a minister. All right, yeah, that could be, or, <laughs> yes, why not? That definitely Consul? can apply. A consul, all right, yes, yeah, all right. Right, okay, this one, the last one can be a farmer. Mm -hmm. ¿Qué más se nos ocurre para el último? Farmer. Labor. Mm -hmm. Yes, that is labor. Como un worker, perfect. That can be a worker. Mm -hmm. And I think we got it. <laughs> I think we definitely got it. All right, very good. The next activity I have for you, ya es como un poco más específica. I have the job. La semana anterior les pedí que buscaran un par de empleos. I am pretty sure that you got them. Ahora le preguntas. ¿Cuál es el empleo? What is the job for these people? Tenemos una breve descripción acá. We have a little description here, what the person does. And I want you to go to the chat, all right? Everybody, please go to the chat. Escriban el número, write the number, y escriban cuál es el empleo. What is the job? For example, number one, this is a person who acts in a movie or play. ¿Cuál es el empleo? What is the job for number one? I see somebody actor. is in the chat. Number one, an actor, exactly. Eh, o puede ser actress, ¿verdad? Que es para la mujer, para super good. So, les voy a dar dos minutitos. I'll give you two minutes. Please, everybody, vámonos al chat. Go to the chat. Write the answers, right? Escriban el empleo super quick. Si no se lo saben, no hay ningún problema. Pueden dejarla y seguir, right? I see number three, somebody says, well, Evelyn says, doctor, a person that assists patients. Okay, that's good. That's all right. So, dos minutitos, guys, two minutes. Todo, todo lo que puedan. All the ones that you can identify is perfecto. Um, si hay uno, alguno que quieran revisarlo en, you know, Google, quieran revisar el significado, no hay ningún problema, you can go y pueden revisar el spelling, como se el entreacho.
30 seconds. Okay, guys, very good. So let's take a look at what we have. Veo por ahí varias respuestas. Thank you so much for that. So let's take a look at what you got. Uh, number one, we said before. So number one is an actor, right? Or an actress. Number two, a person who assembles components. Alguien tiene la número dos. Do you have number two? No la logro ver en el chat. Oh, mechanic. Okay. Yes, of course. An assembler or a mechanic. Okay. Number three. A person who assists patients. Yeah, veo do nurse y veo doctor. Ambos están super bien. Both of them are good. Number four, a person who helps doctor with the work. Alguien que le ayuda al, al doctor. Number four, nurse. that would be a nurse, right? Mm -hmm. Very good. Uh, number five, a person who bakes cakes and bread. Let me see if I can see that in the chat. Baker. That is a baker, exactly. Algunos me escribieron chef y no es a mal. It's actually very good. But yes, it's a baker. Number six, eh, a person who cleans the schools, banks, and hospitals. ¿Cómo se le llama a alguien que hace la limpieza? Puede ser en el lugar donde ustedes trabajan. How do you call a person? Ordinance. Ordinance. Ok, es una ordenanza, pero en inglés ordenanza tiene un nombre diferente. Por el... It has a different name. Can you repeat, Jair? Clean. Porter. 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 Um, porter. No. Mm, no. Conserje, no. Ajá, no, no es conserje. No. <laughs> nope. Clean person. <laughs> cleaning, <laughs> cleaning staff podría ser. That could be. Pero hay otra palabra que comienza con J. The first letter is letter J. Uh, si no, no la veo en el chat. I don't see that in the chat. All right. So, uh, for example, in my company, there is a person eh, que limpia los, los baños, right? Y devuelve todas las sillas a su lugar. So, in Spanish, we call them conserje or el señor de la limpieza. <laughs> okay. But in English, tienen un nombre. There is a name. Si es un parte del cleaning staff, y se puede entender de esa forma. Pero, the name starts with letter J. La primera letra es J. ¿Alguien? ¿Anybody? Let me see. I see somebody in the chat. Um, no, that's teacher, no. <laughs> okay, let me spell that for you. That is J A N I T O R. What is that? Janitor. Janitor, exactly. Janitor. So the name of the person uh -huh, who cleans up that is a janitor. That is called a janitor. Mm -hmm. So that is for number six. Number seven, here she cooks in a restaurant. Yeah, you got a chef or cook. Number eight, a person who delivers pizzas. ¿Cómo se le llama el número ocho? Number eight, creo que no la vi. Eh, 
delivery man. Mm -hmm. Very good. It is the delivery boy or delivery girl or delivery person. Number nine, a person who designs buildings. ¿Cómo se le llama que dibuja, diseña las buildings? Architect. That's an architect. Exactly. Number 10 here, she teaches. Okay, super fácil. <laughs> okay, number 11, a person who drives taxis. Esa creo que así la vi por ahí. That is a... A dealer. No, wait. <laughs> wait, me fui del número. Um, delivery man. Uh, Taxi driver. Lo veo. That is a... Taxi driver. Taxi driver. Exactly. So that is a taxi driver. Very good. Number 12. She or he files documents at a library. ¿Cómo se le llama que trabaja en una librería? Well, eso no es una librería. Esa es una biblioteca. So how do you call a person who works in a library? Librarian. Librarian, excellent. That's a librarian, exactly. Can you please write it in the chat? That would be amazing. Number 13, a person who flies airplanes. What is this? A pilot. A pilot, very good, that's a pilot. Number 14, a person who grows vegetables. Grows, what is grows? Farmer. Or what is the job? A farmer, exactly. Grows vegetable is cuando usted dice alguien que siembra, right? Uh, alguien que cultiva. So a person who grows, de crecer. That is grow. And the last one, number 15, a person who guards a building. Vi por ahí que me ponía security guard, security person. So I think we are really good on this. Security, uh -huh, security guard. So I think we're super, super good. All right. Perfect. Now, guys, vamos a sacar, vamos a ahora a hacer un pequeño cambio y quiero que saquen todos los verbos. ¿Cómo voy a identificar cuál de estos es un verbo? Fácil. Todos los que están después de he, después de she o después de who son verbos. Después de he, después de she, después de who o ya. Yeah, you know, those are the ones. Por ejemplo, o después de this person, right? So, let's take a look at number one. ¿Cuál sería el verbo en number one? Act. Act. Ok, ese Act. es el verbo. Number two, ¿cuál right. es el verbo en number two? Assembles. Exactly, assembles, all right? Number three, assembles. ¿cuál es el verbo? Assist. Assist, ok. Number four. Helps. Helps. Very good. Number five. Bakes. 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 Super bien. Bakes. Number six. Clean. 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 Mm -hmm. Good. Clean. Number seven. Cooks. 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 Uh -huh. Cooks. Todo, right? Vamos a agarrar todo. Así como está con la S, E, S, lo que haya. Vamos a tomar la palabra completa. Number eight. Deliveries. Fast. Deliveries, ajá, uh -huh, delivers. Number 10, this oh, perdón, design. number 9, designs. Design. Very design. good. Good. Number 10, t-shirt. Uh, wait, wait, wait. En la número 10 hay un error. Permítanme antes que la copien. En la número 10 hay un error de dedo y es la R. No lleva la R. So, ahora se está bien. Here he teaches. Mm -hmm. So that would be teaches, de enseñar, right? Learn is aprender and teaches is enseñar. Okay, uh, number 11. ¿Cuál es el verbo de la 11? What is the verb in number 11? Drives. Right. Drives. Drives. Mm -hmm. Very nice. Number 12. Files, documents. Files. File. Files, documents. Files, exactly. Files, right? Como de guardar, files. de seleccionar, files. Number eh, 13. Number 13. Slice. 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 Exactly. Number slice. 13 is slice. Number 14. Gross. 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 Mm -hmm. And number 15, guards. 
Garts. 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 That is the one. Yes, very good. Ya tenemos todos los verbos. Do you have all of them? ¿Puedo moverme? Can I move to the next? Yes. Un segundo. No worries. No problem. Guys, si le quieren tomar captura y compartirla en el grupo, no hay ningún problema. Feel free to share. Si alguien quiere compartir sus notas, you know, or para los compañeros que tienen problemas con el internet, so pueden hacerlos. No se sientan, you know, um, cohibidos, please. <laughs> Not in that sense. Um, you know, uh, también, guys, pueden reaccionar, you know, pueden compartir emojis there in the group. <laughs> Tampoco stickers, right? No, ni memes. That's not the idea. Pero sí pueden reaccionar como ya entendí esto. You know, tengo esta recomendación. You can definitely do it. So that is your group. Okay. Now, um, vamos a ver lo siguiente. Si se fijan, es bien interesante que todos esos verbos estén con la letra S al final. Todos, right? All of them. Si se revisan, es como apps, assembles, assist, helps. Cakes, todos llevan ese. All of them have S at the end, right? So, está como algo raro. It, this is kind of weird. Vamos a ver un poquito de esa parte. We are going to check this. No vamos a um, adentrarnos, no vamos a ir like super in detail con todo ello, pero sí vamos a ver cosas bastante generales el día de hoy. ¿Ok? Um, hablábamos que el verbo be es un verbo de tantos, all right? Ahora vamos a trabajar con el resto de los miles de verbos, ¿ok? Que no son el verbo be. Cuando hablamos de cosas que hacemos todos los días, de nuestra rutina, de nuestras actividades, etc., um, hablamos de lo que hacemos, right? En inglés siempre hay una estructura, siempre hay como un orden en el que se dicen las cosas. So this one es sujeto, verbo, complemento. Como por ejemplo, con el verbo be, I normally said, I am tired, all right? Estoy cansada, let's say. I am tired. Siempre uso el verbo to be. Ahora, vamos a cambiar el verbo to be por cualquiera de los verbos que acabamos de revisar. How can I do it? For example, um, I have this verb. Tengo este verbo que es help, right? What is the meaning of help? Ayuda. Ayudar, exacto. Ustedes lo copiaron así. Ustedes lo copiaron con una S, right? Todos los que copiaron tenían una S al final. Ahora tengo something to tell you. Esa S lo van a escribir de esa forma cuando usted utilice he, she, and it, right? Cuando usted hable, por ejemplo, de Johnny. Johnny me ayuda siempre. So Johnny helps me every single day. Johnny helps me a lot. Cuando yo hablé de él o de ella, right? Like Priscila. Priscila me ayuda con la tarea. So Priscila helps me with the homework. Yo voy a agregarle una S. Cuando yo ya no hable, ok, de terceras personas, por ejemplo, I, you, they, and we, le voy a quitar la S porque no la necesito. I don't need S. So voy a mover un poquito eso para que lo puedan visualizar. Para que tengamos un poquito de visibility here. So, tenemos sujeto, tenemos verbo y tenemos complemento. Terceras personas, necesito, no necesito, es obligación agregarle la S. Pero con el resto no. Entonces solo se la voy a quitar. I'm going to delete it. Para todo se la voy a quitar. All right, I'm going to delete it. No la necesito. So, um, I want to say, for example, um, we help. Ok, nosotros ayudamos a nuestros mejores amigos. We help our best friends. Eso es todo. That's it. Y ya estoy expresando ideas completas. I'm expressing full ideas. Um, here, voy a quitar este he, she, and it. Y ya le voy a poner un nombre. Por ejemplo, I'm going to say, um, Jair helps ayuda a su sobrina. Jair helps his niece. And if you check it out, vamos sujeto, verbo y complemento. Preguntitas a sacar. Do you have any question? 
Voy muy rápido. Do you want me to go over? Estamos bien. Are you good? Estamos bien. Ok, perfect. Entonces, one more time. Terceras personas, he, she, and it, debo obligatoriamente agregarle la S que está ahí, que estaba en los verbos que acabamos de ver. Pero con el resto, I, you, they, and we, no necesito la S. I don't need it. Se va a escuchar incluso raro si yo le pongo la S, because we don't really need it. All right? So, let's do something. De los verbos seleccionan cinco, select five verbs, y quiero que me ayuden con cinco oraciones. Help me with five sentences. Utilizando los verbos. For example, let me, let me go back because I don't remember the verbs. Tengo, por ejemplo, clean. Okay. El número 6 que es clean. So I come and uh, clean, clean, clean. Okay. Tengo este verbo que es clean. En, quiero hablar de mí misma, entonces solamente hay. Como no, es, no soy tercera persona, le quito la S. No le puedo dejar S porque se usa con he, she, and it, right? I no tiene nada que ver. Entonces, I clean my room every Sunday. No, mentira, cada dos semanas. So, every two weeks. Ok, I clean my room every two weeks. Y eso es todo. That's it. Sujeto, verbo y complemento. The three elements that I must include here. Is that okay? Si también quieren probar con tercera persona, no hay problema. You can say, for example, eh, Senia. Senia. Y ahora sí, tercera persona, porque es ella. Y le debo de agregar la letra S. Senia cleans. Ya en la, en la sesión anterior, la semana Lord. pasada vimos, exacto, en la sesión anterior, vimos el uso de los posesivos. ¿Qué digo? Ok, si yo digo, Senia cleans my room every two weeks, ¿qué entienden? ¿Qué que estoy ella diciendo? Limpia cuarto, que ella limpia nuestro cuarto cada mm, semana. ¿Nuestro cuarto? Mi cuarto, cuarto perdón. <ríe> ok, Senia cleans my room es como el mío, exactly, exactly, como Johnny lo dijo. Pero también yo puedo decir limpia nuestro cuarto. I mean, imagínense que somos familia, somos hermanos, you know, en limpia como la casa, ¿verdad? O compartimos el mismo room, so our room. Eh, puedo decir también el, el suyo, eh, se limpia el suyo, pero no el de ella. So your room. ¿Cómo digo entonces el de ella? Se me cleans? Es. His room. His room. Okay. Veamos, se le cleans his room. ¿El cuarto de quién limpia? De Senia. Mm, todavía no limpia el de Senia. Se le cleans. Creo que alguien lo dijo por ahí. ¿Cuál es, cuál es el que le corresponde a Senia? Her. Exactly. Entonces, si yo digo his. Estoy hablando que ella limpia el cuarto de alguien. No sé de quién, pero es un his. Eso tiene que ser un chico, right? Entonces, por eso es que los posesivos son bien importantes. Porque me dicen de quién, right? And yo puedo decir, Senia cleans my room. Está bien, no hay problema. Pero el detalle es lo que yo entiendo, que ella viene y limpia el mío, right? So, si quiero decir el de ella sería her. Senia cleans her room. Si yo le cambio el nombre, for example, here, y digo Jaime, Jaime Medina, you know, cleans, y yo, luego digo her room, eso es diciendo que limpia el de él. Que limpia el de ella. Que limpia el de ella, exactly. Tampoco puedo decir, like, Jaime cleans my room, porque no es que él vaya a venir y limpiar mi, mi casa, you know. Entonces, acá es cuando entren el que le corresponde a Jaime. ¿Cuál sería el posesivo para Jaime? Jaime, please. He's. 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 Perfect. Perfect, perfect. That is the one. Esa es la importancia. This is why it is super important. Ok. So, eh, podemos practicar ahorita terceras personas y si no, no hay ningún problema. Vamos con cualquiera de estos pronombres. 
We are super good with that. Les voy a dar cuatro o cinco minutitos. Eh, ayúdenme escribiéndolos. Si pueden en el chat, mucho mejor. Y así los voy revisando de una sola vez y haciendo alguna corrección si es necesario. So, four minutes, guys. All right, guys, so I'm checking your sentences. So let, let me just provide some clarity here. 
um, mm, mm, and let me start with Mr. Romero. Jose designed his dad's house, super bien. Solo revisamos el deletreado de design y, eh, well, en inglés no utilizamos el acento escrito. So, José no lleva tilde, Ajá, no, no utilizamos tildes, pero lo demás es súper genial. She helps her mom cook, súper bien. I cook for my whole family, I like it. My wife teaches my daughter how to clean, oh, that's a good one. She cooks the dinner, Juan acts in a theater, they clean all the house, Anna flies a plane. Oh, I like it, súper genial, guys, muy buen grammar. Fernando designs his flats. Um, okay. So, Marco solamente confirmando. Flat se refiere a los zapatos, ¿verdad? Eh, planos. Oh, ok. Yeah, I'm asking you this porque la palabra flat, si es inglés británico, es un apartamento. So, está súper cool. Flat, en inglés americano, son zapatos sin suela. Como las zapatillas que usamos, you know. Uh, ok, las suelas, pero súper delgaditas, especialmente es más común para mujeres. Uh, so that would be flat. Si es un plano de, de una casa, por, por, por ejemplo, se llama blueprint. I mean, es eh, súper, súper genial, solo con el, el cambio, ¿verdad? El vocabulario que le hagamos ahí. Uh -huh. eh, siempre les recomiendo, si van a buscar una palabrita en Google, eh, que pongan la foto, you know, pongan las imágenes, pongan la palabra, pongan eh, translation or something, o cuando ya tengan la palabra, pónganlo en imágenes, porque, eh, por ejemplo, la palabra conserje para nosotros es una cosa, but en inglés ya cambia, right? Para que estemos seguros que es la palabra, el uso de la palabra correcta. I clean my desk before, before work. Hugo Gars the bank. Sofía y Andrea bake a cheesecake. My uncle grows corn and peas. I like your example. Super nice. David helps in the kitchen. Very good. We fly to Spain. Carla helps her mom around the house. Elena helps cook. Oh, I like it. Carla teaches in the school all the morning. All right. I like your examples, guys. Thank you so much for sharing them. Muy buena grammar. Muy buen uso de vocabulario. Super genial. Terceras personas, super bien. Really good. ¿Alguien tiene alguna preguntita o alguna oración que no está seguro cómo va? ¿Y you want to clarify it? ¿No? Ok. <ríe> ok, bueno. Tenemos entonces lo que nosotros hacemos. Vamos a cambiarlo un poquito. We're going to change it here. Ok. ¿Cómo hablo entonces de mí? Súper fácil. Solamente es como... Oh, ¿Qué haces todos los días? What do you do every day? Y vamos a utilizar exactamente esa estructura para, para hablar de cosas que hacemos todos los días. For example, I check my email every day. All right. I check and send emails every day. Recibo llamadas. I answered phone calls. Uh, yo le escribo a mis estudiantes para recordarles que clase. <laughs> I write in the chats to remind my students they have classes. They, they have classes. There we go. So here we have like algunas de las actividades que hacemos. Well, que en mi caso, I do every single day, right? So um, I check emails, sujeto, verbo, sujeto, verbo. I answer phone calls, sujeto, verbo. I write in the chats to remind my students they, or I write in the groups. Voy a cambiar eso. I write in the groups to remind my students they have classes, right? También podemos hablar de cosas que nosotros no hacemos. We can talk about things que no hacemos durante nuestro día a día. Por ejemplo, yo no voy a trabajar. <ríe> ok, I don't go to the office. Yo no necesito ir a, a la oficina. I don't need to go to the office. So I don't go to the office. Trabajo desde casa. I work from home. 
Ok. Voy a conectar esto. Because I work from home. There we go. So, si se fijan, es lo mismo, pero ahora le hemos puesto don't para decir las cosas que no hacemos. Por ejemplo, yo quiero decir que yo no reviso correos todo el día. Entonces, yo vengo y solo le agrego el don't. El don't no significa nada más. Porfa, no me lo vayan a traducir porque el don't solo es no. Eso es todo. No vayamos a traducir. I don't check emails every day. Yo no los reviso. Yo no recibo llamadas. I don't answer phone calls. Yo no le escribo a nadie. I don't write in the groups. So this is the idea, you know, the don't. Si es positiva, I check. Si es negativa, I don't check. Si es algo que yo hago, I answer phone calls. Si no lo hago, I don't answer phone calls. Si voy a la oficina, I go to the office. Pero si no voy, I don't go to the office. Y eso es todo. That's it. ¿Y lo ocupas en todos los pronombres? No. I don't use them in all the pronouns. There are specific pronouns I'm going to use do with. I'm going to write them here. No vamos a trabajar ahora con terceras personas match. Vamos a comenzar con los más generales, que sería el do o en este caso el don't. So, para don't, yo voy a utilizar este con I, con you, con they y con we. So, these are the only ones I'm going to use don't with. Significa que en vez del I, ya instead of this one, yo puedo venir y le quito el I y le digo you. Hey, Marcos, you don't check emails. It makes sense, right? O vengo, por ejemplo, and I say, y digamos que hablamos de dos personas. Hablamos de Jancy y Diego, right? So, y digo que ellos responden llamadas. Jancy. En Diego, que serían they, Jancy en Diego, answer phone calls. O puedo decir lo opuesto, Jancy en Diego no responden llamadas, solo le agrego don't, don't answer phone calls. So, vamos a trabajar ahorita solo con ellos, I, you, they, and we. Guys, eh, regálenme confirmación, porfa, si tienen dudas, si tienen preguntas, quieren clarificar algo. Eh, voy muy rápido. Am I going too fast? I, I want to listen to your opinion. Talk to me, guys. ¿Estamos bien hasta acá? Are we good so far? So Questions? Fine. Do you want me to go back? Or estamos súper bien. Estamos bien. Ok. Estamos bien. Ok. Bye. El momento de la verdad, entonces. <risa> ok, guys. So, si estamos súper bien, entonces ahorita es el momento de practicar. You know? Acá vamos a, a, sur, you know, a despejar cualquier duda que pueda pasar. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Quiero que creen una descripción de lo que ustedes hacen, right? What do you do every single day? What activities... What activities do you do? ¿Qué hacen to, todos los días, you know? De lunes a viernes uh, o de lunes a domingo. ¿Qué actividades es hacen? What do you do every day? ¿O qué actividades no hacen también? What activities you don't do? Vamos a hacer una pequeña descripción de nosotros. Eh, les voy a um, mostrar acá cómo hacerla. La vamos a hacer fácil. You know, we are going to... No nos vamos a complicar mucho. Um, so... Comenzamos siempre con el sujeto, ¿verdad? I, aunque se va a escuchar como bien repetitivo, pero I, all right. So, yo trabajo, I work from Sunday to Friday. No, yeah, to Friday. So, I work from Sunday to Friday. Um, ¿Qué hago? What do I do? I... Start working early. I start working at 6 a.m. Podemos poner la, la hora, right? Podemos incluir la hora. Solamente vamos a escribir el at, pero si no, no nos compliquemos tampoco. I start working. Podemos ponerle temprano. Empiezo a trabajar early. Empiezo a trabajar temprano. O empiezo a trabajar tarde. I start working late. Cualquiera de las dos. 
pero creo que empiezan a trabajar tarde, right? O temprano. What time do you? Hola, Mr. Medina. Chicos, me están escuchando cortado. Me estoy quebrando. No. No la escucho bien. Todo bien. Ok. Thank you. Sí, Mr. Medina, quizás el inter entonces. Si me, si, me, si me corto, porfa, me dicen. Let me know. So, I start working early. I start working late. Cualquiera de las dos que aplica para ustedes, right? Anything that applies for you. Y pueden agregar como un poquito más de lo que ustedes hacen, right? I check my email. Ayudo a los customers. I help customers. I talk to, si hablan, no sé, con los clientes. I talk to customers every day. Or I talk to the manager every day. Or qué es lo que hacen, right? What do you do? Pueden incluso agregar cosas que también no aplican para ustedes, como por ejemplo, I don't. So I work with the computer. I don't talk to people, right? Podría ser una. So let's go with this. Les voy a dar cinco minutitos. I'm going to give you five minutes para que podamos hacer una descripción así cortita, super short, de lo que ustedes hacen todos los días. What activities do you do in your workplace? Porfa, si tienen dudas, escríbanme o activen el micrófono. Para que las dos. Yes, Giovanni. Hey, yo cuido a una persona todos los días. Um, I take care of. Okay. Thank you. Puede ser very general. I take care of a person every day. O dice, ¿quién, verdad? I take care oh. of my sister. I take care of my brother. Mm -hmm. So I take care. Thanks. Mm -hmm. You're welcome. Priscila, su inter ya está mejor. Sí. Mister Romero también. Sí, sí, lo escucho bien. Vale, súper genial. ¿Quién más? ¿Quién más? Perdón, ¿quién es país? <ríe> I just see your names there. Ah, senia.
teacher. Hello. I drive in my car in my car to office. No. I drive my car to the office. Uh, to the office, okay. Mm -hmm. Yeah, I drive my car to the office. Mm -hmm. Okay, thank you. Encender, like. Hola, Miss. Turn Encender. On. Encender. Encender. Como es Turn. encender el que, Miss. <laughs> I'm sorry, le escuché un sendero. <laughs> Turn Mi amor, on. Like, eh, la like, televisión, computadora. Oh, yeah. Entonces, sí, la que nos comenta Giovanni, so, puede ser turn on o puede ser power on, cualquiera de las dos. So, turn, yeah, turn on or power on. Mm, uy, power on. Mm -hmm. Let's encender. All right. <laughs> ya le iba a decir la de un sendero. <laughs> Dos minutos, chicos, two minutes. Hi, Mr. Medina. Yes, I checked your example. So I am, um, in vez de I am, sería la que me escribió en el chat, like I work. I work in customer service. That would be better. So, y que más hace, right? What else do you do? Okay, I see some of you writing it down. I work in dashboard and graphics. I got to work with it. Oh, that's very nice. Thank you, Johnny. That's a very good description. Very, very cool.
Ok, everybody, listen up. Eh, vamos, um, ok, veo que algunos ya avanzaron bastante. Some of you tienen like dos, tres oraciones ya listas. Así que no worries, vamos a compartirlas. But también quiero que hablen. <laughs> también quiero que uh, comencemos, you know, a uh, producir esto, right? Um, so, si lo tienen escrito, it's perfect. Lo podemos empezar a, a leer, right? You can start reading. Siempre pónganse en los pies de la persona que los está escuchando en, y pregúntense o pregúntenles a los compañeros, ¿me entendieron? Ok. <laughs> or escúchense ustedes, you know, en, en, y evalúense. No, fue bastante claro. O, oh, esto, esto todavía creo que no me entendieron. You know? Try to, to ask that yourself. Porque ese es el objetivo, right? Que alguien más me entienda. What I'm trying to say. So, si se les hace más fácil, you know, si esto no fue nada complicado, solamente es un recuerdo, etc. Y ya, ya empezaron a refrescar, no lo lean. Les voy a pedir que si pueden hacerlo y decirlo sin leer y hablar de sus actividades, perfecto. Ustedes también vayan a presionando un poquito más. Y, y lo que ya escribieron, solo ahora cuéntenlo, intenten recordarse de qué es lo que han escrito. So, that is what we are going to be doing. Oh, no, Se escucha un zumbido. Mm, creo que es mi fan. Permítame. Es que mi fan está directo al micrófono. Ok. Uh, les voy a compartir ahorita. I'm going to share the, eh, la invitación para que podamos ir a los grupos. Compartamos lo que hemos escrito, right? So, ya sin leerlo, solamente les digamos un poquito de cuáles son las actividades que hacen. So, tenemos cinco minutitos para ir, practicar y luego regresamos. So, go guys, go, go, go. Mr. Romero, Senia, ¿me confirman si tienen acceso, porfa? ¿Logran ver la invitación, Mr. Romero, Senia? Senia, todavía tenemos problemas con el audio, ¿verdad? Sí, la verdad es que no siento mucho el Sí, le escucho cortadita también. Probemos ir al grupo. Eh, si, si no puede participar, no hay ningún problema, pero intentemos escuchar. Espero que, que el audio le, le funcione como tal vez está mejor, pero no está muy cortado. O so, vayamos y escuchemos a los compañeros para que vayamos trabajando eh, práctica de listening. Logra ver la invitación. Senia le actualiza la invitación, no.
Hello, Mr. Medina. Thanks for joining. Me alegra verlo here. Hola, hola. Tuve problemas con el Inter. Sí, eso estaba revisando, pero me alegra que ya está solventado y me alegra verlo por acá. Thank you so much for that. Ya, yeah, con la lluvia se ha estado como un poco más intermitente, yo no todo el, la cuestión del servicio de internet, pero esperemos que yo no nos pueda acompañar el resto de la noche. No worries. Ok, guys. So, uh, let's continue. Estábamos hablando un poquito de las actividades que ustedes hacen, right? The activities that you do every single day. Um, Mr. Medina, de mi número, porfa, del 1 al 15, from 1 to 15. El 11. 11. Yes. Oh. Wait. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, and eleven. Jairo says <laughs> So you're number eleven here in the list. So let us listen to you. So permitan, permitanos escucharlo. <laughs> so tell us about your activities. Tell us about the things that you do every single day. Ah, okay. Gracias, Jansi. No se preocupe. Le agradezco enormemente for por seguir con nosotros. Thank you so much for that. Okay. Eh, Jair, ¿está listo? Are you ready? Very okay, ready. Sí. Yes. yes. Perfect, sí. perfect. Vamos a hacer lo siguiente. We are going to do the following para que nos dé más tiempo. Eh, voy a cronometrarle. Le voy a dar solamente 30 segundos. You know, lo que nos pueda contar en 30 segundos. And then vamos con alguien más. And then you select another person. Hágame un favor. Seleccione a alguien más de una sola vez para que ya empiece you know, a, a, a practicar o a revisar algo. Dígame el número Ay. del 1 al 10. Dígame el número para que no se, lo sientan personal. 7. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 segundos. I'm going to time it. 30 segunditos. ¿Listo? ¿Ready? Yes. Great. 1, 2, 3, go. I wake up, I wake up 6 a.m. every day. I take a shower with cold water. I drive in my car to the office. I buy pupusa in my breakfast. I study English every night with the best group. I brush uh, my teeth every day. Yeah. <laughs> in case you want to say anything else. I play soccer. And the Sunday. Okay, time is over. Thank you. Very good job. Emojis for Jair, guys. Jair, muy buena pronunciación. Very good. We got the word teeth perfectly. Thank you so much for that. Uh, Mr. Romero, estamos listos? Are you ready? Sí, sí, listo. Amazing. 30 segundos. I'm going to give you 30 seconds. Si nos queda tiempo, puede inventarse más. <laughs> y pues, y si no... No, no, entonces invéntese, you know, add more, agregue cosas que hace, que no hace, so add more details. Um, sí. Or agregue al final como, thank you so much for your attention, it has been, I don't know, agregale algo. <laughs> 30 segundos, one, two, three, go. I don't exercise in the morning, I drive my car to work, I study English at night, I don't work on Saturday. I visit companies to do business. I don't take a no is no, no. Uh, I play soccer in Sunday. And um, thank you for attention. Time is over. Perfect. Qué buen tiempo. Qué buena medición. 30 segundos exactos. Wow. Thanks a lot for that. Good pronunciation. Muy buen vocabulario. Gramaticalmente muy bien estructurado. Like every sentence was complete. Super nice. Very, very good. Next person, Mr. Romero. Díganme un número. Perdón, se me olvidó preguntar antes. Díganme un número del 1 al 10. From 1 to 10. Number 7. 
two, four, six, and seven. Daniel Aguilar. Yeah, Daniel Aguilar. So, Jose, you are the chosen one. Jose, Jose? Are you ready, Jose? Hola. Hi, hi there. So, ¿está listo? Are you ready? Okay. Well, well, normally I say, listos o no, allá vamos. <laughs> okay, so, son solamente 30 segundos. It's only 30 seconds. Um, si le queda más tiempo, agréguele, agréguele o invéntese algo, no hay problema. Like, um, I watch TV programs, I watch movies, uh, I don't know, agregue algo más, right? La idea es agregarle más vocabulario a esto. So, 30 segunditos. Let me get started. One, two, three, go. I help people in my world every day. Mm -hmm. I change light every day. I check every day, type everything world. Mm -hmm. I have to dry every day. I check in my every day. I I ask for help out every day I go out I I got out for a room you get up from from a room room como yo me levanto de mi oh I I, I wake up I get up to run para ir a correr es R U and no sé si se pronuncia run. Yeah, run, run. Uh -huh, run. run. to run, okay? Yeah. So you wake up to run, okay? Perfect, and time is over, Daniel. Thank you so much, all right. Wow, you wake up to run. ¿A qué horas va a correr? What time do you go to run? What time do you run? Después de salir del trabajo. Uh, so, okay. you work? Aunque mi, horario, aunque mi horario, yo no tengo horario de salida, puedo salir a las 10 de la noche. Pero, okay. pero, pero sí, cuando salgo, que okay, a las cinco sí se voy a tocar. So you, you go to run and then you go to classes. Mm -hmm. Ay, qué bueno, le da, le da tiempo para hacerlo. Super amazing. All right. That's unbelievable. Very, very nice. Okay. Y la última persona, no he escuchado ninguna niña. Girls, women power. Email power, voluntarias. Do I have any volunteer? I can't believe you. Girls, represented me. <laughs> okay. Yes, Evelyn, no. amazing. <laughs> yes. <laughs> okay, great. 30 segundos, Evelyn. It's only 30 seconds. So let's do it. One, two, three, go. I check and send the email every day. I work from the Monday to Saturday. And I talk to customer or finance solution. Don't, I don't make collection calls. I don't work on Sunday. And I receive five class a day. And I don't go to the park in the week okay very good and, and time is over so very good use of timing and thank you for the activities you mentioned you said you don't go to the park on the weekend yes no. oh Oh, okay. <laughs> okay, but nice. That was a very good one. Guys, amazing. Super buen trabajo, you know. Eh, so, acabamos de ver el tema. Lo usaron super bien. Eh, estuve escuchando algunos grupos before también de esta práctica. And uh, y los escuché super fluido. So, I'm like super, super impressed. So, very good job, everybody. Um, let's just move on here a little bit. Vamos a revisar las siguientes partes que tenemos. So here it says, listen to your teacher, read the following positions, and then match the activities with the things they perform. So we have bookkeeper. Guys, uh, por favor, repeat, um, uh, repeat with me. Bookkeeper. 
Bookkeeper. Bookkeeper. Financial Keeper. analyst. Financial, Financial analyst. analyst. Human. 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 Resource. Resource. Specialist. Specialist. Human resource specialist. Human resource specialist. O la forma corta que es HR, right? Como recursos humanos. HR. La H y la R. HR. That is HR. Okay, next one. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Okay, next one. Insurance. 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 Insurance agent. Insurance agent. Agent, exactly. Evelyn, tell me. Can you repeat letter D? Sure. Digital marketing manager. So this is like, you can say digital or digital. So both are fine. Marketing manager. Mm -hmm. Letter E is insurance agent. So this is insu insurance agent. Insurance. 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 And letter insurance. F. H. This is software engineer. Software, software engineer. engineer. Very good. Now help me please with the job that corresponds to each. Number one. Keep track of the financial account of companies. ¿Cuál de esos empleados, which of these jobs, keep track of the financial account? Little B. Financial. Letter B. Letter B. Yes. B as in boy or D as in David? B as in boy. B the boy. Okay, so B as in boy. Uh, okay. What about number two? Help people in business manage their finance. So what about number two? Help people in business manage their uh, finance. Little B. Oh, letter B, but we have letter B here. So there can be only one. Well, de las dos. Let's take a look. Letter A is a bookkeeper. Un bookkeeper es como un contador. Es un sinónimo de contador. So, bookkeeper or accountant. ¿Qué es un accountant? Keep track of the financial account yeah. or help people in business manage their finance. What do you think? Account of company. A, number one. Okay, so number one is A, you said. B, B number two. And B, uh, and this one is, okay. Well, los voy a escribir this way y luego lo revisamos. No hay ningún problema. So we can do this. <coughs> you said A, right? What is insurance? Insurance is seguros. Mm. Number three. Now the policies and regulations involved in the management of employees. ¿Cuál es esta? What is number three? Insurance. Human resource specialist. Letter C. Does everybody agree? Do you have something different? Sí. Okay. What about number four? Create and advertise the company's social media Little or the D. social media. Letter D. D. Digital marketing manager. Marketing manager. Okay. Okay. What about number five? Help people and companies against Control financial record. loss and manage risk. Insurance agent, do you agree with this? Letter E. Insurance agent. Okay. And what about the last, number six? Design and develop letter different F. software. Letter F. F. So, yeah, Sorry. let's take a look. Yes, very good. Good, guys, exactly. So, number one is keep track of the financial accounts. That's lo que hace el contador, solo eh, guarda, right, los records. Number two, help people manage the finance. So, that is financial analyst. 
know the policies and regulations. Very good, human resource specialist. Then we have created and advertised over social media. Yes, digital marketing manager, and then help people in companies against financial risk. CSL insurance agent is el corredor de seguros, right? O el agente de seguros in that case. Okay, very good job. So let's take a look here just at the following part. Okay, it says here the following. Choose four job positions from the previous exercise and write the person's name on that position. The right other task that they do. Escuchamos a los compañeros antes hablarnos de, los, de lo que ellos hacen, right? The things they do. So, vamos a escribir acá el nombre del compañero, la posición en la que están, cuál es el empleo, cuál es el nombre de la posición. Um, es bien importante mencionar que acá en Job Position no escribimos un título, no escribimos licenciado o licenciada. No, really, because in English... Um, Digamos que no se utilizan that way, no los necesitamos, we don't need it. Uh, tengo una licenciatura, pero yo no lo uso, I don't say, uh, llámeme licenciado, <laughs> porque no hay forma de hacerlo. Uh, so, here, for example, in your position, yo escribo teacher, y eso es todo, right? Facilitator, y eso es todo, porque es mi posición. And here, other task, al menos escribamos una actividad, one activity que el compañero hace. Um, how can I do that? Ya vimos que le tengo que agregar este al verbo, right? Uh, for example, I'm going to take here Andrea's case. So, um, digamos que mi compañera fue Andrea. Andrea, ¿qué hace? What do you do? What's your job? Customer service. Customer service rep. ¿Cómo es el trabajo, verdad? Entonces, representative or rep. Um, ¿Qué hace? <laughs> what do you do? I check and send email every day. Mm -hmm. I open account. Mm -hmm. I help with the correspond correspondence. I help solve customer problems. So, um, in brief, puedo utilizar esto para la descripción de what she does. So, she opens account and help, eh, uy, and helps with the correspondence. Eh, she helps customers, you know, with minor questions and things like those. So, es algo bien cortito. ¿Por qué utilice opens? Porque tenemos she, right? Y le vamos a agregar S cuando usted use she, he, or it. Guys, solo son cuatro compañeros. Um, como ya los conocen, ya los escucharon con los que estuvieron practicando, ya no les vayan a preguntar qué hacen. <ríe> ok, solo intenten recordarse. Just try to remember. Tenemos tres minutos. You got three minutes to do that.
Are you ready? Necesitan más tiempo? Do you need more time? Okay, I'll give you one more minute. Hey guys, so it is about time. Um, so tell me, de quien escribieron? Who do you write about? Let me select some people la que no he escuchado today. Rebeca, he estado bien callada ahora. <laughs> okay, Rebeca, tell us. Uh, comp <laughs> compártanos de quien escribió. Who do you write about? Um, the tea. <laughs> oh, okay. Julia. Um, job position, English teacher. Okay. Other tasks. Uh, she teaches English. Mm -hmm. Um, the Evelyn, solo que uh, the job position, no. no I remember. Oh, okay. Evelyn, what is your job? What do you do? I am... I can do... Uh, mana... Oh, I told you, but I can't do... It was the police department. Oh, okay. 
So she works in the collection department. Um, pero, 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 um, pero hay algo que I was not completely sure. En la descripción usted mencionó que no hace llamadas. No las hago para cobrar, pero sí para soluciones financieras. Pero sí es el departamento de cobro, ¿verdad? Soluciones financieras. Pero, ¿y su empleo? ¿Qué nombre tiene en español? Es para administrativo. Oh, ok. So, es, un, es como un rep o como un agent. Financial agent. Fina no es un analista. So, you're not an anal analyst. Financial. Tampoco es bill collector, entonces. So, no, 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 no recoge, ¿verdad? Comer y, y counselor. counselor. Like a financial counselor, probably. Financial counselor. Porque si sí es el billing department, pero no es un bill collector. Financial counselor. Oh, okay, wait. Let me read it. Y usted me dice si eso es lo que hace. Mm. Financial counselors help clients deal with debts and saving. Tiene que estar relacionada con las deudas, los ahorros. Um, let me see what else. Is something like that, Evelyn? Más o menos es como brindar alivio financiero o soluciones para las deudas. Entonces sí, so managing debts. Sí, podría ser un financial counselor. Uh -huh. Financial manager. Mm, es manager. ¿Cómo escribirlo? Ahorita se lo escribo. I'm no, no, write es, no es customer collections agent. I mean, es que todo depende de cómo su empresa lo maneja, right? So, pero si ella no es un bill collector, probably not. I mean, es que un counselor solamente le da recomendaciones. Es como los que lo reciben, eh, hablan con el cliente y le dan recomendaciones. Según la descripción del de empleo, it says that son los que tienen que ver con, eh, con budgets, con presupuestos, Pero es que son deudas que están y ahorros. Let me check it out. A credit financial, financial counselor. Learning more money management. So training. Okay, so what is the job you mentioned? Financial customer service. Mm -hmm. Es que todo tiene que ver con like the position that your company uh, o el nombre que su empresa quiere darle. Customer service. Financial, but it usually involves other inquiries, patients. Uh, okay, financial customer service. This is that they have to deal. Se relaciona con pensiones, con préstamos, mortgage, con. Um, oh my God! How do you say mortgage in Spanish? Con las de las casas. <laughs> Hipoteca. Thank you. Hipoteca. Hipoteca. <laughs> de las casas, I tell you. I remember in English, but not in Spanish. Uh, taxes, eh, seguros, and inversiones. So, Evelyn, tell us, ¿con cuál de los dos um, is better? I need a complete program in the program. Pues, se ven créditos personales, hipotecas, pymes, eh, automovilísticos, seguros. Entonces, sí tiene que ver más con esto. Okay. Yeah, so that would be a financial customer service job. Mm -hmm. Okay. Sí, el otro es más que todo solo es un counselor, pero un counselor, un counselor le da recomendaciones, pero, you know, sin importar si, uh, pero no es como que le ofrece algún tipo de pago, solamente le da recomendaciones. All right. Thank you. Thank you for that. Something I learned today. All right. Um, so we already got Evelyn's job. We already got uh, the position here. Uh, now, Rebecca, ¿qué hace? What does she do? 
Esa le iba a consultar en la última tarea que nos dejó. Yo soy asesora de cuenta. Yo sí hago el labor de cobros. Pero usted es un que... big collector. ¿Cómo se escribe? Uh, that's a bill collector. Bill. Bill collector. Bill. Mm -hmm. That's a bill collector. Bill collector. But, yeah, but again, mm -hmm. tiene, tiene mucho que ver con el nombre that your company wants to give it, right? Mm -hmm. Normally, a bill collector. Le, le voy a leer la, la definición de qué es lo que hace un bill collector. And you tell me, si no, okay. buscamos otra, another uh, job, job name. It says that, um, let me see, bill collector. So a bill collector are responsible for locating business and customers um, con cuentas retrasadas. They notify them or they write emails or they make phone calls, and the, the activities include negotiating payment plans and maintaining electronic accounts and collection records. So pretty much lo que hacen es buscarlas, you know, buscar estas cuentas, and y notificarlas. Is that your job? Sí. <laughs> <laughs> Totalmente. Sí. Ok, so, yeah, it says, incluye la negociación de los, como, de estos pagos, ¿verdad? Right? Like, uh -huh. from the payments. Y, uh, yeah, entonces sí sería ese, bill collector. Uh -huh. Bill collector. Yes. Yes, that, that's your job. Uh -huh. That Excelente. is the one. <laughs> okay, Thank okay. You. You're welcome. Okay, so, so usted se llama. <laughs> so you call people. <laughs> okay, so you call people directly, right? Llama directamente para negociar. Exacto. Okay, I'm asking you this porque entonces, recuerdo... Mm -hmm, ya, yeah, tell us, tell us. Sí, entonces, eh, siguiendo con la, con la actividad, eh, y bueno, y con la anterior, ¿verdad? Eh, name, Rebecca, job position, bill collector. I, eh, I don't talk to people face to face, but I answer calls. Okay. And I check my emails constantly. Okay. And I work in the office day, all day from Sunday to Friday. Mm -hmm. Amazing, beautiful description. Thank you so much for that. That was really, really nice. Okay, uh, thank you. Anybody else? Let me just select another person here. A quien no he escuchado ahora. Eh, ya se tenía problemas con el Inter. Creo que Senia también. Mr. Medina as well. Yeah, no, Diego. Diego todavía está trabajando. Are you still working? Eh, no, hace unos momentos vine a la casa. Ah, qué bueno. Great, great. Gracias por quedarse con nosotros. Thank you so much for that. I know you have been busy. <laughs> okay, but it's nice to see you there. Uh, Johnny, cuéntenos, Johnny, who do you have? Hola. Yes, uh, ¿de qué compañero se escribió? Who did you write about? Eh, yo escribí igual de Evelyn. Oh. Okay. Uh, okay. Uh, Evelyn is financial agent. Okay. Uh, lo escribí antes de que, que supiéramos cómo se escribía. No, it's uh, okay. It's perfect. Evelyn checks the email every day. Mm -hmm. uh, Evelyn uh, call uh, to customers every day. Y solo eso puse. Okay, perfect. It's it's fine. It's just totally good. All right. Solamente recordemos, guys, que si vamos a utilizar he and she, vamos a también cambiar el verbo por aquí, right? Um, so, preguntas antes de irnos. Do you have any question, guys? Questions, questions, o estamos super bien? Are we good? Tomorrow vamos a agregar terceras personas. Vamos a agregar preguntas también. You know, cómo hacer preguntas 
uh, sobre actividades que hace o que no hace, but we are going to do it tomorrow. Uh, si pueden avanzar con la plataforma, please do it, right? Todo lo que puedan para que ya solamente nos quedemos con la práctica oral. Quiero agradecerles a todos por la super asistencia. Tenemos full house today. Yo sé que tenemos problemas con el internet y pues las lluvias no, no ayudan mucho, pero but thank you so much por siempre hacer el esfuerzo from being here. Eh, guys, solamente les voy a tomar asistencia. Eh, me ayudan con su camarita. Un momento, porfa. And, oh, ¿Qué más? Y tenemos one on one con... Oh, let me see. Fátima está acá. Fátima is having some issues. No, she's not there. Eh, Mr. Medina, su internet ya está mejor. Sigue fallando. Sigue fallando. Mr. Romero, is your internet better? Yes, yes. Yeah. Pues, si gusta, Mr. Romero, si tiene un par de minutitos, eh, tenemos el one-on-one on one ahora. Y con Mr. Medina lo pasamos para el día de mañana. Eh, solo para darles, guys, un heads up here. El día miércoles tenemos one-on-one on one con Johnny, el jueves con José Daniel y el día viernes con José Jair, para que apartemos también el tiempo. ¿verdad? Son, solo son 10 minutos, no le voy a robar más tiempo, guys. Me regalan confirmación, porfa. Eh, Andrea. Sí. Gracias, Diego. Present. Evelyn. Present. Fátima. Sí, recuerdo haberle escuchado. Giovanni. I'm here. Thank you. Eh, Mr. Medina. Mr. Romero. Present. Thank you. Johnny. I'm here. Thank you. José Daniel. Present. Jair, thank you so much. Present, present. Marcos. Present. Thank you, Priscila. Present. Rebecca. I'm here. Mm -hmm. eh, Senia. Wait, Senia creo que todavía tiene issues there. And Jancy. Present. Amazing. Thanks, everybody. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana. I'll be seeing you tomorrow at 8 p.m. Que descansen, que tengan una muy bonita noche. Bye bye, guys. Hey, Mr. Romero me regala unos minutitos, por favor. No bye. se me vayan. <laughs> Don't go there. Bye, guys. Bye. See you, see you. Bye. Que disfruten su noche. Bye bye. Sleep well. Ah, uh, yes, deme un segundito, yes. Okay. Just a second here. Ah, no, yo estoy conectada. Okay. Okay, gracias, Mr. Romero, por su tiempo. Thank you so much for that. Um, no le voy a robar más de 10 minutitos. Yo sé que ya, eh, pues, uno está cansado. <laughs> ¿Verdad? Por lo general nuestra sesión one on one es para que revisemos si hay algún tema que, con el que usted necesite un poquito más de claridad, que le gustaría revisar, que considere que le está eh, pues costando, you know, o, o que fue un poco confuso en su momento. Eh, pretty much es para eso. Okay. Ya que es nuestra primera sesión también, eh, pues me gustaría escuchar, you know, sus... Um, what your thoughts uh, ya terminamos la, la, la unidad número uno la semana uno vamos por nuestra segunda semana eh, también es importante saber cómo se ha sentido you know um, siente que vamos muy rápido ya se recordó de algunas palabritas de algunas cositas que estudió antes um, siente que ya empezó you know a, a organizar sus ideas so, ¿cómo se siente so far? fíjese que, que... En lo personal, bastante bien. Me parece súper buena la metodología. Eh, en los tiempos, creo que vamos bien. O sea, creo que, 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 que ni muy rápido ni muy despacio, sino que el tiempo va de acorde al, al aprendizaje y quizás al recordatorio. Perfecto. ¿No siente que se me va quedando o algo? 
No, quizás, quizás, si sí, siento que tal vez me voy quedando un poco, pero es por las sesiones en las que no he logrado estar al 100% y en la última, bueno, que son dos, básicamente. Pero cuando ya he entrado al contexto de los temas que se están abordando, pues sí he ido un poco como, como adaptándome y quizás eh, aprendiendo, ¿verdad? Perfecto. No sé. Las últimas dos sesiones que usted me menciona fueron la de jueves y viernes, si no me equivoco. La ¿verdad? del viernes más que todo, la del viernes más que todo, eh, que sí, es así que, que va, como venía conduciendo, no. Sí, no se preocupe, yo, yo entiendo y le agradezco enormemente por, por el esfuerzo y uno de conectarse en el camino. Las sesiones quedan siempre grabadas. El día viernes no vimos un tema, por lo general. Eh, finalizando el módulo, hacemos como un, eh, una práctica general de toda la unidad, todo lo que hemos visto en la unidad, right? El día jueves, nos, el día viernes, perdón, nos tocó eso, un repaso general de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, fue pues más práctica, eh, no fue tanto el tema. Si gusta, practiquemos algunas preguntas que revisamos, you know, and uh, again, no fue algo tan nuevo, pero sí fue la práctica de listening and conversation, Um, déjeme ver qué más, qué más, qué más. Sí, solamente that part. Vimos un par de questions, like, what is your favorite color? You know, uh, there is, wait, déjeme ver si le puedo mostrar. Creería que no tengo la presentación acá, pero déjeme ver si la encuentro, con gusto se la muestro. Okay. So we can practice this part a little bit. All right. I'm not here to wait. <laughs> uh, open up. 15. Fue la sesión número 5. Our session number 5. 1, 2, 3. 5. 5, 5, 5, 12, 14, I don't think I have it here. Ah, como no, you're super lucky. <laughs> sí, la tengo acá. Okay. Bye. I'm going to show you eh, para que podamos practicar un poquito here. So, estuvimos describiendo, eh, o estuvimos más bien utilizando ya lo, lo que vimos durante toda la semana con el verbo vivo para dar descripciones, right? Um, for example, take a look at the little card that we have right there. ¿Cómo me lo describiría? How would you describe the card, the first picture? The card is color red. Mm -hmm. mm. ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia tortuga? The toroil. Toroil. Toroil, toroil. Toroy. The toroy. Toroy is low. The mm -hmm. toro is a animal low, low. Como pequeñita, like a small. Oh, oh, or toro is little animal. Mm -hmm. Mm -hmm. What's the name? In the, he is a car in the movies. Oh, okay. Like The Rock. <laughs> yes, he is an actor. Okay. Me ahí bandera, sí, ahí tendría que. Esa todavía no la familiarizo, ¿verdad? La bandera. Uh -huh. Pero no es necesario. Well, this is China. Pero solamente me puede describir la bandera. Por ejemplo, la bandera, el, el color de la bandera, si está limpia, si está sucia, si es pequeña, si es grande. A I mí mean, es como la descripción en sí del objeto. Uh -huh. ¿Y bandera en inglés? Flag. Bueno, well, puede decirme eh, el nombre, ¿verdad? Que sería flag. O puede decirme it, como it is, en vez de, de flag. Uh -huh. is the flag is color red. Okay. Star yellow. Mm -hmm. 
she's actor of movie. Mm -hmm. She? She. Mm -hmm. Okay. She, that would be actress. She is an actress. She is actor in the movie. A actress. Actress. Ah, yes. Okay, okay. So actress. The Rock mm -hmm. is an actor and, and Lady Gaga. Yeah, Lady Gaga. Lady Gaga is an actress. Mm -hmm. Okay. Lady so Gaga is actor. actress. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más de Lady Gaga? También es cantante. Cantante, sí. ¿Cómo se pronuncia cantante? Singer. Singer. Yes. Lady Gaga, eh, Lady Gaga is singer. Eh. Agreguémosle el A o el AN, se recuerda, para ocupaciones. Okay. So she is an actress. Uh -huh. Y con singer, ¿cuál puedo utilizar? A or AN. Ajá. AN, correcto. Uh -huh. so, no, 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 porque es con singer. Con singer actress, are. sí. Singer, are. Y no, antes de singer. So, she is. She is. Ajá. Uh, y luego viene la palabra singer. She a is, singer or a singer. singer. ¿Cuál de las dos? She is singer, actress. Ajá. Uh -huh. um, aquí me lo escribió, ¿verdad? No sé si tiene otra ocupación. She's a singer, an actress. A composer, I think. Creo que escribe sus letras. I think she's a composer. I sí, don't know. Es compositora. Sí, verdad. So, she is a composer. Igual. Es, es empresaria porque tiene su, su... Oh, she is a business. So, empresaria is business. Business woman. Business woman. Para mujer, business woman. Uh -huh. Business woman. Okay, so she's a business woman, she's a singer, uh, she's an actress. ¿Qué más se nos queda? She's a business woman. Mm -hmm. um, son, son, singer, singer, uh, uh, cantante, ¿verdad? Singer. Singer, singer. Mm -hmm. Yes, yeah, singer, exactly. Uh, very good, super, super genial. Solamente no se le olvide eh, agregarle el A, right? A o an a cada una de las ocupaciones. Por ejemplo, con cada, singer cada sería. Que menciono, tengo que ponerle el a o an. Correcto. Por ejemplo, comenzamos con she is a singer. She is a singer. Si son mm. varios trabajos, no necesito, ¿verdad? Pero si van a ser separados así, entonces sí. Por ejemplo, she is a singer. She is a eh, business woman. Exactly. Y en el caso de actress, como comienza con sonido de vocal, utilizo an. So she is, uh -huh. she is an actress, pero por el sonido de vocal. Uh -huh. okay. Lo demás, that is the one. All right. Oh my God, ya se nos fue el tiempo. <risa> ok, Mr. Romero, pretty much eso es lo que vimos en nuestra sesión anterior. Lo invito que, you know, si tiene tiempito, busque el, el, el archivo de YouTube, ahí están guardaditos. Usted puede entrar, you know, you can enter there, puede ponerlo mientras está cocinando, mientras está comiendo y lo va escuchando para que nuestro oído también se vaya educando un poco, right? Le agradezco por el tiempo. No sé si tiene Gracias. alguna dudita antes de irnos. No, no, no. Creo que está muy bien. Ok, perfecto. Entonces, cualquier cosa que necesite y no mándeme un texto, en, por lo general estoy bastante pendiente. Eso es raro que no, no conteste o lo dejen visto. <laughs> ok, okay. So, thank you so much for that. Nos vemos el día de mañana. I'll see you tomorrow. Okay. Feliz noche. Thank you. Likewise.